synesthésie, voir des sons, entendre des couleurs. Le cerveau humain ne reproduit pas simplement la masse des stimulations sensorielles provenant de l'environnement à la manière d'un appareil photo. Il interprète les signaux qu'il reçoit de l'extérieur et compose ensuite un monde très personnel. Chez certaines personnes, une seule stimulation sensorielle déclenche deux perceptions différentes. On appelle cela une synesthésie. Ces personnes entendent des couleurs ou voient des sons. Les compositeurs Rimsky-Korsakov et Scriabin, le physicien Feynman par exemple, avaient ce don extraordinaire. Le peintre David Hockney également. Et cette faculté favorisera considérablement son activité créatrice. Je vois des couleurs avec les lettres et les nombres, et avec tout ce qui comporte des lettres et des nombres. Je compte en couleurs. Les noms, les mots, tout a une couleur. Euh, les mois, les jours de la semaine, tout se redonne selon une structure déterminée. C'est là que la couleur apparaît toujours automatiquement. Dans mon cas, la synesthésie, c'est entendre en couleur. Lorsque j'entends un son ou un bruit, je l'associe mentalement à une forme ou à une couleur qui apparaît automatiquement. Cette maquette, c'est le premier concerto pour piano de Shostakovich, un extrait du deuxième mouvement, le mouvement lent. On entend le piano, ce sont des demi-sphères rouges, puis les violons qui occupent ces nervures ocres. La trompette est jaune et a une forme tubulaire. Au cours de la mélodie, ce tube se courbe. Ici en bas, on trouve les contrebasses et les violoncelles. Et tout cela m'apparaît étagé en profondeur dans différents plans de l'espace. Le fond est sombre, mais je ne pourrais pas en dire la couleur. Synesthésie signifie littéralement « sensation simultanée » à une perception est associée une deuxième, indissociable. La musique et les bruits ne se limitent donc plus à une sensation sonore, mais s'accompagnent également de formes et de couleurs. Certaines personnes voient non seulement un nombre, mais elles l'associent toujours à la même couleur et à la même structure. La synesthésie n'a rien à voir avec des associations mentales ou des hallucinations. Elle représente une autre perception de la réalité et correspond à un autre mode de fonctionnement du cerveau. Manifestement, chez ces personnes, les canaux de perception sont mal séparés. À la faculté de médecine de Hanovre, on étudie le fonctionnement cérébral des personnes douées de synesthésie en mesurant les courants électriques qui traversent leur cerveau. Chez les personnes douées de synesthésie, comme chez les sujets témoins, nous observons qu'ils réagissent à la stimulation proposée. Les personnes devaient observer une lettre en développant une positivité à l'arrière, un peu au-dessus du centre de la tête. La différence entre les deux groupes réside dans la part prise par le lobe frontal. En cas de synesthésie, le signal mesuré y est plus fortement négatif. Pour l'instant, nous interprétons cela comme le signe que le lobe frontal travaille différemment en synesthésie qu'en fonctionnement normal. Il est possible que les fonctions de contrôle exercées par le lobe frontal au niveau du mécanisme de l'attention jouent un rôle important. Les personnes atteintes de synesthésie tenteraient alors inconsciemment, bien sûr, de refouler les sensations gênantes qu'elles éprouvent en permanence. Des études réalisées par des techniques d'imagerie ont montré que chez les personnes douées de synesthésie, le cerveau présente effectivement certaines particularités. Les zones rouges et jaunes du cliché le démontrent. Suite à une stimulation sonore, les yeux fermés, le centre auditif du cerveau de Mathias Valdeck a réagi bien sûr automatiquement au niveau du centre auditif, mais également au niveau du centre visuel. Le neurologue américain Richard Saitovich considère que le cerveau des personnes douées de synesthésie présente des connexions doubles. Une perception donnée s'accompagnerait donc toujours de la même perception auxiliaire. Je suis certain qu'au moins la forme que Saitovich et d'autres ont imaginée, ce qu'ils appellent la forme authentique, avec un lexique fondé sur des connexions fixes, 
que cette forme correspond à une particularité neurobiologique. Nos mesures l'ont confirmé. Au moins du point de vue fonctionnel, cette forme résulte de mécanismes cérébraux différents. La trompette, par exemple, est jaune. La clarinette donne une impression violette, mais je ressens en plus des formes. Une sonorité de piano qui est rouge, c'est aussi une demi-sphère ouverte vers le haut. Je me suis trouvé un jour dans une grande assemblée très animée. La discussion était très tendue, ça partait vraiment dans tous les sens. À un moment donné, je me suis enfoncé dans mon siège et je me suis dit « laisse-les donc parler ». J'ai préféré regarder l'image qui était devant moi. Cette image peut persister sans doute assez longtemps, mais je ferme les yeux pour regarder. Et c'est plutôt impoli de siéger soudain dans une grande assemblée avec les yeux fermés. Les gens peuvent penser que je me suis endormi. Gisela Guise est un cas particulier. Son don de synesthésie passe par les sentiments. Elle voit intérieurement des images induites par des situations ou des humeurs. Chez toutes les personnes douées de synesthésie, cette vision intérieure se superpose directement à leur champ de vision. Lorsque Mathias Valdeck écoute de la musique, il voit en même temps un film défiler devant lui. Le son se forme au centre de l'image et se déplace ensuite dans ses directions. Le plus souvent, je peux percevoir deux ou trois sons simultanément et tout disparaît dès qu'arrive une nouvelle séquence. Les femmes sont près de sept fois plus nombreuses que les hommes à disposer de ce don particulier. Il touche environ une personne sur 500, le plus souvent des gauchers. Pour beaucoup d'entre elles, la synesthésie est tellement naturelle qu'elles n'en prennent conscience que tardivement. Beaucoup n'osent pas en parler de peur d'être mal comprises ou rejetées. Lorsqu'on parle avec ces personnes, on arrive très vite à la limite de l'incompréhension. Et c'est souvent la première expérience qu'ils en font, une expérience douloureuse. Je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas dire ce que je ressens, les autres me croiraient fou, je bute sur les limites de la communicabilité. Les gens disent, c'est impossible, pourquoi ce jour serait-il violet Pourquoi lundi serait-il vert D'où un sentiment de peine, de solitude, d'angoisse et d'abandon. On entre ici dans le domaine du subjectif, à savoir le manque de communicabilité. Mes camarades de classe, par exemple, me prenaient tous pour un fou. Ce fut un grand choc. Je me sentais, entre guillemets, entièrement normal. Mais je me suis aperçu que personne ne me comprenait. Comprendre la synesthésie pourrait aider les chercheurs à mieux saisir le fonctionnement du cerveau humain. Comment se forment les émotions et la conscience, le sens et la subjectivité Décrypter le phénomène de la synesthésie est donc un enjeu fondamental pour comprendre la nature humaine. C'est passionnant, c'est excitant parce que nous touchons à la question fondamentale. Si nous comprenons pourquoi le cerveau agit comme il le fait, en établissant une liaison là où il ne devrait pas y en avoir, en associant couleur et son, couleur et forme, couleur et sens, si nous parvenons à comprendre comment cela est possible, nous comprendrons en même temps comment le cerveau fonctionne. Tout est là. Bibliographie. Le très bel ouvrage Inside Information, paru chez l'éditeur londonien Thames and Hanson, fascinera tous ceux qui s'intéressent au corps humain. Ces fabuleuses micrographies ont été réunies par William Ewing. 
pour découvrir le phénomène de la synesthésie, nous nous serions trop recommandé le livre de poche de Richard Saitovich, « Entendre les couleurs, goûter les sons », paru en Allemagne chez DTV. Ce neurologue nous introduit avec beaucoup de dynamisme et d'humour dans le monde bizarre des sens. Dans l'homme dont le monde s'est écroulé, paru en Allemagne chez Revolt, la science prend des allures de poésie. Le psychologue russe Alexander Luria décrit ici l'aventure d'un patient hors du commun, atteint de synesthésie. Qu'est-ce que le don, la créativité Qu'est-ce que les sentiments Où se forment-ils Dans La Fabrique du beau, paru aux éditions Odile Jacob, Roger Vigourou présente les dernières découvertes sur les rapports entre le cerveau et la création artistique. Archimède prend ses quartiers d'été. Nous serons de retour le 9 septembre. Bonne lecture et bonnes vacances